warm welcome to all to this new session linked list implementation of q kariya session nammal discuss cheyidathu array implementation of q aanu first e, nq operation inserting an element into a q is known as nq operation oru q like an element insert cheyyanadhana nq ennu parayunnathu adhu nammal ubhayikkunna n aanu rear end rear end ubhayogichittaa nammal oru q ilekku element insert cheyyanadhu algorithm discuss cheyyam ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോഡ് ആണ് ഒരു നോഡിന് രണ്ട് പാർട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡാറ്റ പാർട്ട് അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അഡ്രസ് പാർട്ട് ആണ് അതിന് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു നമ്മൾ അൽഗോലിതത്തില് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഫോ എന്നും രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്നു വേണം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഫോ ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഏതാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് നല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി അവിടെ കണ്ടി ഈ ഫ്രണ്ട് റിയർ ഈക്വൽ ടു നള്ള് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുവരെ അവിടെ ഒരു നോഡും ഇല്ല എങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് റിയറും ആദ്യം ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് അതല്ല എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾറെഡി നോഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന റിയർ ഇപ്പൊ ഏത് നോഡിലേക്കാണോ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് നോഡാണ് ഉണ്ടാവുക ആ നോഡിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂ നോഡിന് ആ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂ നോഡിന്റെ അഡ്രസ്സ് തൊട്ടു മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടില് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോഡിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അഥവാ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ തൊട്ട് മുമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡ് പുതിയ നോഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിയറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ന്യൂ നോഡിൽ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ റിയർ ഇനി ന്യൂ നോഡിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടു ബി ഇൻസേർട്ട് ഇൻ ടു ക്യൂ നമ്മളിപ്പോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് ഇനീഷ്യൽ ഇപ്പൊ ഒരു നോഡും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടും റിയറും നള്ളാണ് ടു ഇൻസേർട്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫൈവ് ടു ദ ക്യൂ നമ്മളിപ്പോ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അസ്യൂം ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ നോഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കിന്റെ ഇൻഫോ പാർട്ടിലേക്കും അഡ്രസ് പാർട്ടി അഥവാ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അതാണ് ഇൻഫോ നാം ഇൻഫോ ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഫൈവ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇത് അവിടെ ഫൈവ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടാമത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് റിയർ അതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഹിയർ ഫ്രണ്ട് റിയർ ഈക്വൽ ടു നള്ള് ഇത് ആദ്യത്തെ നോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നള്ളാണ് ഫ്രണ്ട് റിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രണ്ടും റിയറിനെയും ഈ നോഡിലേക്ക് പോയി അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് ഇപ്പൊ ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറയാം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും റിയറിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഈ അഡ്രസ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും റിയറിലേക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതാണ് അടുത്തത് ഫ്രണ്ട് റിയറും ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് കാരണം അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോഡിലേക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ നോട്
ആ നോഡിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോറസ് ചെയ്താൽ മാത്രം അത് ഇതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റും കൂടി അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ പുതുതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു നോഡുള്ള ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് ആ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിയർ റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് ന്യൂ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതോടുകൂടി ഇതിങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ റിയറിനെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അടുത്ത എലമെന്റ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തത് റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് അപ്പൊ റിയറിലേക്ക് ന്യൂ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പൊ റിയർ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോഡിലേക്കാണ് ഇനി വീണ്ടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഇനി റിയർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ റിയറിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും കാരണം റിയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തത് തേർഡ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ ആയ ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതിന്റെ ഡാ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നള്ള് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ആ രണ്ട് നോഡിലെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഈ നോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ഈ അഡ്രസ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നോഡിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അവിടെയുള്ള രണ്ട് നോഡായിരുന്നു അതിന്റെ അഡ്രസ് പാർട്ടിലേക്ക് ഇതിലെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റിയർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ആയിരുന്നു റിയർ പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ റിയറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ് ആയിരുന്നു ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് സോറി ഈ പാർട്ട് ആയിരുന്നു ഈ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂ നോഡിന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അടുത്ത നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു റിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം അതിനാണ് റിയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് അപ്പൊ റിയർ പിന്നീട് ന്യൂ നോഡിലേക്കാണ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് രണ്ടു കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എലമെന്റ് ഡാറ്റകളൊക്കെ മൂന്ന് ഡാറ്റയാണ് തന്നാലേ മൂന്ന് എലമെന്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് എലമെന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ത്രീ നോഡാണ് ത്രീ ഡാറ്റ തന്നത് മൂന്ന് നോഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡി ക്യു ഓപ്പറേഷൻ ഡിലീറ്റിംഗ് ഓർ റിമൂവിംഗ് ആൻ എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ക്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ഡി ക്യു ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡി ക്യു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡ് എലമെന്റിനെ നമ്മുടെ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻഡാണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് കാൽക്കൂലി നിന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു റിയർ ഈക്വൽ ടു നള്ള് ഫ്രണ്ട് റിയർ നള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് എം ടി ആണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് അതിന് ഇൻസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം അണ്ടർ ഫ്ലോ അതാണ് അല്ല എങ്കിൽ ആ ഏത് നോഡിലേക്കാണോ ഫ്രണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിലീഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഡിലീറ്റ് ഫ്രണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നോഡിലെ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻഫോ പാർട്ട് അഡ്രസ് പാർട്ട് അതിലെ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടിലുള്ള ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ നോട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത നോഡിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ള അഡ്ര
അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത നോഡിൽ അഡ്രസ് ആണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അതാണ് ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് പിന്നീട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ നോഡിലേക്കാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിലുള്ള ഫോർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം പോസി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു അതിലുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ എന്നാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് നോക്കിയാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് ആ ഫോർ എന്നുള്ള ഡാറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഐറ്റത്തിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതോടുകൂടി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ് മാറ്റണം അതാണ് ഫ്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഫ്രണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഫ്രണ്ട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് നോഡിലേക്കാണ് അഡ്രസ് ഉള്ള വീണ്ടും നമ്മൾ തേർഡ് ത്രീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഐറ്റം ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്റ്റോർ ഇൻ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നല്ലായി മാറി അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് റിയർ നല്ല ആവുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ ഒരു എലമെന്റ് ഇല്ല അണ്ടർ ഫ്ലോർ ഇൻ ഒക്ക ഇനിയുള്ളത് ഡി ക്യു എന്നാണ് ഡി ക്യു ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ക്യൂ ഡാറ്റ ക്യൂ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡി ക്യു ഡി ക്യു ഇനിയുണ്ട് ക്യൂലുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർഡേഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് സിമിലർ ടു ക്യു ക്യു പോലെ തന്നെയാണ് ഡി ക്യു ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഡബിൾ എൻഡ് ക്യൂ ദർ ഇസ് ഓൺലി മീൻ ഇൻ ഇൻ ക്യൂ ദർ ഇസ് സം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ ദർ ക്യൂന്റെ കേസിൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ദ എലമെന്റ് ഇൻ ടു ക്യൂ ത്രൂ എൻ ത്രൂ റിയർ എൻഡ് ഓൺലി റിയർ എൻഡിലൂടെ മാത്രമേ ക്യൂക്ക് നമുക്ക് എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലൂടെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലൂടെയും ഏത് എൻഡിലൂടെയും നമുക്ക് ഇൻസേഷനോ ഡിലീഷനോ നടത്താം വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എലമെന്റ് ഇൻ ടു ക്യൂ ഐതർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓർ റിയർ ആൻഡ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ റിമൂവ് എലമെന്റ് ഫ്രം ഐതർ റിയർ ആൻഡ് ഓർ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് നമുക്ക് റിയർ എൻഡിലൂടെയും ഫ്രണ്ട് എൻഡിലൂടെയും ഒക്കെ ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ നടത്താം അതാണ് രണ്ട് എൻഡിലൂടെയും അതാണ് ഡബിൾ എൻഡ് ഡി ക്യൂ ഡി ക്യു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് തരം ഡി ക്യൂ ആണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡി ക്യൂ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡി ക്യൂ ഇൻ ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡി ക്യു ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോം അറ്റ് ഓൺലി വൺ എൻ വയൽ ഡിലീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഫ്രം ബോത്ത് എൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എലമെന്റ്സ് ഐതർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓർ ഇൻ റിയർ എൻഡ് ഏത് എൻഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇൻസേഷൻ നടത്താം അപ്പൊ അത് ഡിലീഷൻ എന്നാണ് പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് എലമെന്റ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ പെർഫോം ഡിലീഷൻ ഇൻ ബോത്ത് എൻസ് നമുക്ക് ഇൻസേഷൻ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു എൻഡിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ഇൻസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിലീഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡിലൂടെയും നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനുള്ളത് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇൻസേർട്ട് രണ്ട് എൻഡിലൂടെ നമുക്ക് ഡിലീഷൻ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇൻസേ കാരണം ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ഓൺലി ഓൺലി ത്രൂ വൺ നയൻറ്റി ഒരു എൻഡിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ഇൻ പോത്ത് ആൻസ് രണ്ട് എൻഡിലൂടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻപുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡബിൾ ക്യൂ എൻഡ് ഡബിൾ എൻഡ് ക്യൂ അടുത്തത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡി ക്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ത്രൂ ടു ദ ക്യൂ ത്രൂ എനി എൻഡ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ത്രൂ ഐതർ ഇൻ 